ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీతో ఆలూకా పరాట తక్కువ సమయంలో ఎంతో టేస్టీగా ఉండేటట్టు ఎలా చేయాలో షేర్ చేసుకుంటున్నాను మరి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఒకసారి చూసేసుకుందాము ముందుగా నేను గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను రెండు ఉడకపెట్టిన ఆలుగడ్డలు కొంచెం వాము జీలకర్ర పౌడరు పసుపు కారం ఉప్పు ఇవి మీరు తగినంత తీసుకోవచ్చు నిమ్మకాయ రసము సన్నగా తరిగిపెట్టిన కొత్తిమీర్ నెయ్యి నూనె మరి స్టార్ట్ పెట్టేద్దాము ముందు మనము ఆలుగడ్డల్ని మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకుందామండి నేను ఇక్కడ పసుపు కలర్ కోసము మరి వాము వచ్చేసి డైజెషన్ కోసము జీలకర్ర పౌడర్ వచ్చేసి మంచి సువాసన కోసం తీసుకున్నాను మనము ఆలుగడ్డల్లో ఎంత గోధుమ పిండి పడుతుందో అంతే వాడదాము నాకు ఇక్కడ రెండు ఆలుగడ్డల్లో దాదాపు లార్జ్ సైజువి ఏడు పరాటాలు వచ్చాయండి ఇప్పుడు డ్రై మసాలాలు కలుపుకుందాము ఈ మసాలాలన్నీ ఆలుగడ్డలతో మంచిగా కలుపుకుందాము కలుపుకున్న తర్వాత మెల్లగా ఇందులో పిండి యాడ్ చేసుకుందాము ఒకేసారి యాడ్ చేయకండి కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండండి ఎందుకంటే ఒకవేళ గట్టికి పడిపోయింది అనుకోండి పిండి మళ్ళీ మీరు వాటర్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది నేను ఇక్కడ ఏ మాత్రము వాటర్ యాడ్ చేసుకోలేదండి వితౌట్ యాడింగ్ వాటరే నేను ఇక్కడ పిండి బాగా కలుపుకున్నాను కొంచెం ఒక టీ స్పూన్ మనం ఆయిల్ తీసుకుందాం ఇందులో ఎందువల్ల అంటే మనకు పరాటాలు మెత్తగా వస్తాయన్నమాట ఇలాగా బాగా పరాటాలకి కలుపుకోండి మీరు పిండి పరాటాలనే కాదండి పుల్కాలు చేసినా కానీ ఎప్పుడు పిండి మనకు మెత్తగా ఉండాలన్నమాట హార్డ్గా ఉండొద్దు అప్పుడే మనకు పుల్కాలు కానీ పరాటాలు కానీ సాఫ్ట్గా వస్తాయి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు పైన పిండి నల్లబడకుండా మనము కొంచెం ఆయిల్ ఇలా పెడదాము పెట్టి ఇప్పుడు ఒక మూత పెట్టి ఇది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కోసము మనము పక్కకు పెడదాము ఇప్పుడు మనము మొత్తం పిండితో ఉండలు చేసుకుందాము నేను ఇక్కడ లార్జ్ సైజ్ ఉండలు చేసుకున్నాను నాకు ఇక్కడ రెండు ఉడకపెట్టిన ఆలుగడ్డల్లో మొత్తము ఏడు పరాటాలు అయ్యాయండి ఇప్పుడు మనము డస్టింగ్ కోసం కొంచెం ఎక్కువగా పిండి వాడదాము లేకపోతే పరాటాలు మనకి అతుక్కపోతాయన్నమాట ఇప్పుడు నేను దీన్ని రౌండ్గా ఇలా రోల్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా చేయడం వలన మనకు పరాటాలు ఎన్నో లేయర్స్ వస్తాయన్నమాట చేసి ఇప్పుడు నేను దీనికి పరాటా ప్రెస్ చేసుకుంటున్నాను
రెండో పరాట కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి ఒకవేళ మీ దగ్గర టైం లేకపోతే గనక మీరు జస్ట్ స్టెప్ వన్ ఫాలో అయితే చాలు ఇలా కూడా పరాట చాలా టేస్ట్గానే ఉంటుంది ఒకవేళ టైం ఉంటే గనక రోలింగ్ ప్రొసీజర్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ముందుగా పొయ్యి పొయ్యి వెలిగించుకొని పెనం పెట్టుకుందాము పెనం బాగా వేడెక్కాక మనము పరాటా వేసుకుందాము థర్టీ సెకండ్స్ వరకు ఇలా దీన్ని పెట్టాలండి పెట్టి థర్టీ సెకండ్స్ అయ్యాక మరోవైపు తిప్పండి ఇప్పుడు ఇటు కూడా సెకండ్ సైడ్ కూడా థర్టీ సెకండ్స్ అయ్యాక ఇంకో సైడ్ తిప్పుకోండి ఇది మొత్తం హై ఫ్లేమ్ మీదనే నేను చేస్తున్నానండి నెయ్యి పెట్టేటప్పుడు మాత్రము నేను ఫ్లేమ్ లో చేసేస్తాను మీకు కావాలంటే పరాటాల్లో నెయ్యి పెట్టుకోండి లేదంటే ఆయిల్ కూడా వాడచ్చు కానీ టేస్ట్ మాత్రం నెయ్యితోనే బాగుంటుంది పిల్లలకు కూడా నెయ్యి పెడితేనే బాగుంటుంది మనకు పరాటాలు కూడా బాగా పొంగుతున్నాయి చూస్తున్నారు కదా మీరు సెకండ్ పరాటా కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి ఒకవేళ ఎవరైనా పుల్కా టైప్లో తినాలనుకుంటే నూనె లేదా నెయ్యి పెట్టకుండా కానీ ఇది డైరెక్ట్ వితౌట్ నూనె నెయ్యి కూడా మీరు ఇలానే చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా మెత్తగానే ఉంటుంది ఇది టిఫిన్ డబ్బాకైతే పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ అండి మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం వర్క్ కూడా ఎంతో పరాటాలు మెత్తగా ఉంటాయన్నమాట మరి రెండో పరాటా కూడా రెడీ అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మరి మన ఈ ఆలూకా పరాటా ఎంతో సున్నితంగా మెత్తగా లేయర్స్ చూస్తున్నారు కదా తెంచగానే తెగిపోయింది మరి ఈ రెసిపీ మీరు తప్పక ఇంట్లో ట్రై చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను మరి మీ ఫ్యామిలీతో అందరితో కలిసి ఈ రెసిపీ ఎంజాయ్ చేయండి ఈ వీడియో వాచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్